这支队伍，你要是让我当这个大队长，不出一个月，我保证把承德给你打起来。没错，我们打鬼的经验丰富，短短半个月，我们就打退鬼子四五次进攻，这叫什么？白云洞大捷。大队长，车没油了。哦，呃，那这样，你先教他们熟悉一下零部件，这油呢，融石过两天会给我们送过来。嗨，啊，那我们再去练练。好。哎，这就是那八万，啊，什么八万？九条。我们这支队伍啊，是由共产党领导的，所以说，这个大队长不能给你当，不合适是吧？二队长也行啊。呃，咱们先尝试着合作一阵。也就是说，你的队伍还是由你带，咱们的主要目的。不就是为他打鬼子吗？咱们可以暂时合并。这时间久了，如果能合并，咱们就合并在一块儿；不能合并，啊，咱们就各走各的。那你的意思，我跟我爹还是我们那支队伍的头呗？对，没错。啊，是。嗯，那我得考虑考虑。行。不过呢，既然是合作关系，咱们就得考虑整支队伍的声誉。就不能像你们以前一样，咱们得定几条规矩。什么规矩啊？第一，不能祸害老百姓。像你们以前打家劫舍那套玩意儿，是不许再玩了。嗯。第二，行动发起的时候，你们必须统一听我指挥。嗯。这也得让我爹再好好考虑考虑。秀娟姑娘，徐大少爷他好点了没？刀捅进了他的内脏，得慢慢养。啊，我赶集去买点好吃的，补补。哎，谢谢。我一会儿也去一趟城里买点药回来，你们可千万要记住了，不要告诉任何人。哎，您放心，听见没？不许对任何人讲。嗯，知道了。这捅进了内脏，没个个把月儿下不了床。自己玩啊，小心点啊！来，哎，葛大爷，你们这是干什么呀？啊，我们在灶台底下挖了个洞，万一鬼子来了，也有地方躲呀。谢谢您。你们想的真周到。嘿，这徐大少爷替我们杀鬼子，我们应该做的。哎，娘。对。这两个人心里都有死结，解开这个死结，恐怕比把他们送出承德还难。我尽量。呃，荣石的工作你也要做。如果能愿意为我党工作，以他和热河各地各界的关系，对我们会方便很多。嗯，我看时机吧。按照约定，我们会在明晚以前把物资交给日本人。他们的军火库被炸过一次，这一次一定会格外小心。估计，护松的队伍不在少数。那好，我们走了，多保重。好，保重。大队长，有人来了。快去救我哥！在哪儿？在多伦。多伦，荣毅，你在哪儿？我在多伦，我把徐锦川放在葛家屯的一户人家里养伤。好，你听好。现在这个时候回承德反而危险，不如就让他在葛家屯养伤。你从多伦多挑几个兄弟过去保护他。嗯，好。大小姐
，日本人正挨个屯子搜呢，差不多快到葛家屯了。听说昨天晚上小鬼子已经整整搜了一个晚上了。哥哥，你能不能教我射箭啊？为什么要学射箭？日本鬼子到处杀我们中国人，我要把他们赶出中国。哎，启动，启动啊！快，鬼子来了！快快快！快，快，鬼子来了！鬼子，啊，来来，快快快快！来，打开打开！徐少爷，徐少爷躲一躲哦，来，躲一躲啊！小心，拿上，哎。徐少爷，你委屈一下，里边套了个洞，通到院子，不会太憋得慌啊！来，老婆子，快快快快，慢点啊！谢谢，快跟奶奶走。老头子，我把孙子带柴房了。哎，快盖上，来来来来来，盖上盖上。来，哎，上火上火上火，哎，上火上火啊！你们先去侦查一下，我去。不行，我们都不能露面。快去！大小姐，有日本兵，快隐蔽！看来他们没有找到徐金川。他们是不会留活口的。徐俊川会不会已经死了？放心，如果被杀死的话，一定会把尸体带上，否则没法向上面进攻。既然日本人已经走了，短时间内应该不会回来。我想这里应该很安全，不如就在这里养伤吧。嗯。大小姐，我要回康远给兄弟们料理后事，这些兄弟给你留下，一有风吹草动，掩护徐俊川逃走。大小姐，二小姐，可以跟你们说几句话吗？说什么
。对不起。你，你怎么了？我是日本人。进攻贺林，我也参与了。我曾杀死八个贺林军人。我不奢望得到两位小姐的原谅，但是我希望两位小姐给我一个道歉的机会。姐，姐，大小姐，大小姐，大小姐，他现在已经是我们的人了。他是义勇军战士，昨天要不是他搞到那辆运兵车，你们很难出城的。请大小姐给我一个赎罪的机会，留住我，给中国人做点事情。大小姐。把剑放下吧，把剑放下好吗？他是军人，他没有选择。爹你先回去吧。对不起，我会竭尽所能，为我，为日本人，在中国所犯下的罪行赎罪的。到现在，听到“日本”两个字，我还会条件反射的想去抽筋。在我们家倒下的那些冤魂，每天还在我耳边呐喊。从感情上，我无法接受他的道歉。他想要一次原谅的机会，但是谁会给我的亲人一次活命的机会日本人的军备什么时候到？就这一两天，我们在等荣石的消息。大小姐，你和吕良彪都是难得一见的打仗好手，除了打仗，你们还能执行很多特殊任务，这些都是我们急需的。你不愿意留下来，如果吕良彪也……我爸妈，我姐夫，还有几十个亲戚朋友，都是他杀死的。所以，刘良彪是个军人，军人就是这样，对错不是他们的事情，他们只知道服从命令，他们没有选择。发布命令的人。才是我们真正的仇人。他们没有选择，我们有选择吗？谁杀了我的亲人，我就一定要让他血债血偿。如果你们能放下对他的仇恨，他能帮助我们把日本人赶出中国。我理解你现在的心情，希望你能为大局着想，像原谅九条义夫一样原谅他それではそういう奴が苦情に代わりに金城に命令を伝えたと。はい。その声を聞けば
分けることはできるかはい所作に伝えろ任務中止無用な損失を抑えろとはいおそらくは有事君ジョンスの提示だ公明の承認はいつだ明日です私は直々に出向く大津くも連れる明日の承認にはジョンスの提示だは南必ず来るはず肺の白黒を教え込む大塚によく聞いてもらいもういなければ白い指させてもらえばこれであろうはい<笑>二少爷出来了啊所以我哥说让我过来接你他正给那五位兄弟选坟地你去不去看看休息，让弟兄们干嘛？当兵的时候，有战友牺牲了，都是要亲自给他们挖墓穴的。这是我能为他们做的最后一点事儿了。啊，老叔，啊，来，给我吧。总觉得打仗特别过瘾，没想到这么难受。哎，打仗嘛，总会有牺牲的。下一个还不知道该谁呢。大少爷，葬礼还是从简吧，尽量不要太张扬。不，我要让所有人都记住他。能把鬼子打出热河之后，我要让全热河的人都知道，他们不是什么汉奸，他们是抗日志士，是民族英雄。安排下去，明天荣家所有伤好全部歇业，所有兄弟全部到场。是。有些事情，我想应该让你知道。我们很多弟兄，以前都是义勇军的战士，都是在东四省打散的义勇军，是我把他们吸收过来的。是啊，没有打过仗，怎么可能会有那么多战斗经验呢？大少爷，所以我回来了。康源那边弟兄们的后事料理完了，今天上午都安葬了，弟兄们都撤出康源了。可惜了，没能亲自给他们下葬。非常清楚，这样的牺牲以后还会有，但是我们会把所有兄弟的名字都记下来，因为每一个为民族尊严付出的生命，都是应该被记住的。我明天一早要回趟承德，荣家死了好几个兄弟，我都很熟。康源那些兄弟的葬礼，
我就没来得及感受。这次，我不能再错过了。你就不用再来了，这里有他们照顾我就行了。谁愿意照顾你？你未婚妻，他是香港人。是，香港人，叫孙千雅。谁问你那么多了？你手臂什么时候受的伤？是小时候，因为要爬到屋顶，看一个拉小提琴的小男孩掉了下来。就是从那个时候，我知道，原来世界上有一个叫小提琴的东西。他可以拉出那么好听的声音。那个人，他在我手臂上留下了一道永远抹不去的伤疤，之后就消失了。新司大佐，新进川的彼女は着きました。よし、明日朝一で消毒へ向かう。は将军，我的兄弟是为关东军而死，他们甚至不值得让你们为他们鞠上一躬吗？对不起，荣会长，我不太了解承德人的丧葬风俗。弟兄们，不知者无罪，放过他们吧。
。湘军可能有所不知，在我们承德有个规矩，如果在葬礼上没有鞠躬，死者就会。阴魂不散，一直缠着他。哈<笑>，请你不要在我兄弟的葬礼上发出笑声。哼，没规矩。哥。我真的再也不想看到他们一眼，我先走了。嗯，将军不要介意。自从参观了贵军的酷刑之后，他见了日本人就搂不住火，好几次差点杀了城门口的日本兵。今后，告诉城门口的士兵，以后。再也不许阻拦荣大小姐。嗨，多谢，请回吧。等一下。嗯、想必荣会长已经知道了，我大日本皇军的队伍里，也渗进了抗日分子。这我倒没想到，但是我想，就算他们在避暑山庄有内应，要想顺利的救走吕良彪，也仍然是一件很难的事情。但是，我对荣会长对皇军的忠心，是深信不疑的，将军。我要再纠正你一下。我们只是合作关系，不存在谁对谁忠心的问题。合作也是需要诚意的，是吧？当然了，荣会长是个诚信的商人，但你这些手下，将军怀疑我的手下也渗入了抗日分子。荣会长，你手下这些人比我日本本土士兵还可靠吗？其实很简单，让我的人逐一辨认一下，大家的嫌疑就摆脱了。这个要求不过分吧？不过分，但是很屈辱。我的这些兄弟是为你们而死，不但没有得到任何嘉奖，反倒招来你们的猜忌。现在你又要……对我这些活着的兄弟进行逐一审查，弟兄们怎么看我？如果他们之中真有抗日分子，你就不需要对他们有任何交代。如果没有呢？如果没有，请问你如何收场？这就不劳荣会长操心了。我当然要操心。如果是常绿林，他会让他手下的一个士兵随便指认一个，或者屈打成招。或者杀人灭口，我们关东军不会做这样的事情。常绿林是个卑鄙小人，他经常玩这种卑鄙无耻的伎俩。当然，我也相信将军的人品，可将军这些手下，我同样也不放心。这么说，荣会长坚持不让查了？查也可以，但是将军必须答应我三个条件。什么条件？第一，将军必须明确的告诉你的手下，不能为了给自己找个台阶下，就随便诬陷我的兄弟，否则我绝不让查，宁愿翻脸。那第二呢？第二，我要亲自和将军一起盯着，以防有人作弊。第三。第三，如果我的手下没有问题，将军必须要对我荣家所有的兄弟进行郑重的。算了，这个条件就不提了。我可不希望
逼着将军做出一些不太光彩的事情。两个条件我都可以答应你。现在我的人可以查了吗計画通りだ見極められなければ誰でも一人に示しろ将軍殿に気まずい思いをさせるないいかん聞かれてないでしょうかまさか奴らには日本語は分からんロンホイジャン二大数ウォイジンチョンダダール耿宇他们说什么井口中佐对这位大冢次郎说：“按照事先计划，如果辨认不出来，随便指认一个，以免将军下不来台。”大冢次郎问：“他们会不会听到？”井口重佐说：“放心，他们听不懂日语。”和常绿林一样，卑鄙小人呐！小姐，让弟兄们子弹上膛。有人敢为难我们荣家兄弟，跟他拼命！是，子弹上膛！告辞了，请留步。金谷中佐，嗨，难道你听不懂汉语吗？为什么对大冢次郎下达这样的命令？将军，是我错了。我怕将军不好下台，擅作主张。他刚才发布命令的时候，你又不是没听见，装什么孙子？二少爷，你误会了，我只是没来得及阻止。金谷中佐，交出你的枪和职务，回去给我好好反省。嗨。荣会长，我保证他不会诬陷荣家人。嗨，嗨，嗨，嗨，嗨。瀬戸君、一人はいないか。カカ、みんな似てるようでございますが、どれも違うようでも。将军、多谢你帮我过滤了一下我手下的兄弟。放在以前，我还真找不出什么借口来审查一下他们。事先得罪之处，还望将军海涵。荣会长雅量。那现在我们可以走了吗？耿宇，嗨，现在呢
还有一位，你是说索杰啊？他是我的大管家，是我手下所有兄弟的头。即便他是抗日分子，参与了营救吕良彪，也没机会用日语说那个字吧？荣会长说的有道理，但是既然洗了。何不洗个干干净净啊？嗨，嗨，嗨。恭喜荣会长，不应该恭喜将军。荣会长，我有件事想单独和你谈谈。有什么话说吧。二少爷的反日情绪一直很强烈，如果不严加管教的话，恐怕会给荣会长带来麻烦。这件事情我还真不能管，而且，将军难道不觉得，有些时候甚至我故意纵容他这么做吗？为什么？我这个承德头号大汉奸。又是帮你们筹集军备，又是帮你们打探徐家姐妹的线索，但我的名字一直没有上他们的黑名单，将军不觉得奇怪吗？你是说，和二少爷有关？没错。榕树每次闯祸都是为了承德老百姓出头，这一点徐家姐妹不可能不知道。所以，当他们要把剑对准我的时候。不可能不考虑一下榕树的情面。嗯，这好像也符合你们中国的人情逻辑。所以说，他对你们越过分，我就越安全。说实话，要是没他在前面挡着，我还真不敢给你们出这么大力。所以，那个“嗨”字到底是谁说的？龙叔，当你的大侠就行了，不该打听的别瞎打听。哼，不说我也知道，你这么大本事的人，怎么会来给我哥当手下呢？如果我没猜错的话，你是共产党吧？龙叔，我说话你没听见啊？哎呀，哥，咱们自家人说说怕什么？张赫不也是共产党吗？哎，哥。要不咱也参加共产党吧？据我所知啊，像你这种高衙内型的，正是共产党的斗争对象。我那是替老百姓打抱不平。再说了，人家不让，我改还不行吗？二少爷，我倒想要问问，你为什么想当共产党？哎，共产党抗日啊！荣叔，今天这话，绝对不能再跟第二个人讲，听见没有？哦。听见了，不过，今天这件事也给我们敲响了警钟。竹木这只老狐狸没那么容易糊弄，万一又到了糊弄不过去的时候，一定要记得舍居保帅。舍居保帅，对，大少爷就是帅。
，别再想着那个男人了。对女人来说，他太不可靠了。容易说，他和鲁大小姐的婚事，是双方父母给他们定下的，他自己一直没同意。富家子弟，难免拈花惹草心。